ഏത് അളവുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാലും വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുഴിയിൽ തന്നെയാണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ കൗമാര കാലത്ത് തന്നെ തന്റെ ആദ്യ സംരംഭം തുടങ്ങിയ ശതകോടീശ്വരനാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപതാം വയസ്സിൽ മെയിൽ ഓർഡർ റെക്കോർഡ് ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ റെക്കോർഡ് സ്റ്റോറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി പിന്നീട് വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെർജിൻ റെക്കോർഡ്സ് വെർജിൻ എയർലൈൻസ് വെർജിൻ എക്സ്പ്രസ് വെർജിൻ മൊബൈൽ ഹോട്ടൽസ് ക്രൂസ് വെർജിൻ ഗാലക്ടിക് എന്നിങ്ങനെ നിരന്നേഴുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവിൽ മാത്രമല്ല സ്വഭാവ സവിശേഷതയ്ക്കും വിജയത്തിൽ കാര്യമായ പങ്കുണ്ട് ബ്രാൻസൺ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹോബികളിൽ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാൾ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം സമയം മാറ്റിവെക്കുന്ന സംരംഭകൻ ബ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരമൊരു ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനോടെല്ലാം നന്ദിയുണ്ടാവുക നിറഞ്ഞ മനസ്സുണ്ടാവുക ഹൃദയാലു ആയിരിക്കുക വിജയിക്കുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കി എന്നത് വെച്ച് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അളക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സംരംഭകർ തങ്ങളുടെ വിജയം അളക്കുന്നത് തങ്ങൾ എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കി എന്നത് വെച്ചാണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുക പണം തനിയെ വരും എത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇനിയും ഏറെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വളരൂ പക്ഷേ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം വരെ നേടിയതിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും വേണം സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും കരുതുക റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പരിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖാമുഖമുള്ള സംസാരത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗഡ്ജറ്റുകൾ മാറ്റിവെക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ രസം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി തെറ്റാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക ജീവിക്കാനായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജോലി ചെയ്യാനായി ജീവിക്കുക ജോലി ആസ്വദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ രസം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തേണ്ട സമയമായി വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സമയം പാഴാക്കേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം കെടുത്തും അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഔട്ട്ഡോർ വിനോദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത് നിങ്ങളുടെ മൂഡ് ശരിയാക്കുകയും മാനസിക നിയന്ത്രണം തരുകയും ചെയ്യും ഹൈക്കിംഗ് ബൈക്കിംഗ് വിൻഡ് സർഫിംഗ് എന്നിവയാണ് ബ്രാൻസിന് പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നായയുമായി നടക്കാൻ പോവും രാത്രി ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി സമയം ചെലവഴിക്കും കൗമാര കാലത്ത് വലിയൊരു സ്വപ്നവുമായി സംരംഭക യാത്ര തുടങ്ങിയ ബ്രാൻസിന് നമ്മോട് പറയാനും അത് തന്നെയാണുള്ളത് വെർജിൻ റെക്കോർഡ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ബ്രാൻസൺ അതിന് ചെവി കൊടുത്തില്ല വിജയിക്കുമോ എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്റെ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബ്രാൻസൺ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് സംരംഭകനാവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി കണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭയം എന്നൊരു വാക്ക് ബ്രാൻസണിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇരുന്നൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം വിജയം നേടുമായിരുന്നില്ല കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് പോരാടാൻ ബ്രാൻസൺ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യവും കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതല്ല സന്തോഷം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളെ വിജയിയാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ബ്രാൻസൺ പറയുന്നു അസാമാന്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് വിജയത്തിലൂടെ ലഭിച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ പേരും ചിന്തിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞാൻ സന്തോഷവാനായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിജയിയും സമ്പന്നനുമായത് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമി മാജിക്ക്